鸭嘴。喂，喂，喂，你没事吧？天灵果的将士，我不能见死不救。快，那边有马缰绳。怎么办？这可怎么办？马缰绳在前面。你们几个，去那边看看。是是。剩下的，这边分散搜。是。喂。这家伙就这么对我下手，肯定跑不远，一定就在这附近。咱们俩到那边看看吧。是你这个小娘们耍了我们，啊！你你你们别过来！别过来！别过来！别过来！没想到还是个烈性啊！我喜欢。人类敌军的主仆纪元，真是本王子的耻辱！大哥，怎么了？太好了，他真被我救活了！阿、啊、古，你不是死了吗？我劝你束手就擒，否则我就杀了他！
刚才为何要亲我？你以为我想呀、啊？还不是为了救你！救我！赶紧把我扶起来！我疯？我疯吗？都给我上！嫌他们脏不行吗？那倒也不必。如此说来，我还得感谢你不嫌弃我。你以为你好到哪里去？你只不过跟他们相比，有一股特别的味道，比他们闻起来要舒服。哎，聊够了没有？当我不存在是吧？等我一下。在魂珠里面待太久了，活动活动筋骨真舒服。文珠还在那个女人那儿，怎么让她跑了？你要去哪？不是叫你等我吗？这个地方也有私家车。树林那边发现敌军数十人，全已生擒。另外，已找到少将军白马。好，少将军定在那附近，都给我仔细的找。好,好。好少将军的气息时断时续，只因说少将军怕是醒不了了。老爷为少将军安排了冲洗，少将军定能度过此劫。若是再说这道晦气的话，小心你的脑袋！属下知罪。这少将军年纪轻轻就为天灵立下了汗马功劳，是当今水上青天的护国少将军，真是天足英才。青年此时，我才有幸见过少将军一面，狂放不羁的气质，邪飞英挺的剑眉，幽深锐利的双眸，使我一见惊心，却不成想如今物是人非啊！哎，姑娘，那马车里面的人是谁啊？为何大家都如此之悲痛？小姑娘，那里面躺着的，便是大名鼎鼎的少将军。他为了少将军防线
莫非是那人？不会这么巧吧？不管了，还是先找到哥哥的下落为妙。如今发生，人心。姑娘，你可知道京城御史院徐大人住在哪？顺着这条街一直往前走便是。谢谢姑娘。子墨的确已经失踪数日了。那徐院长可知道哥哥失踪之前去了哪里？莫府的玉夫人邀请子墨入府，之后就再无音讯了。难不成哥哥是在莫府被绑架的？看来必须去莫府走一趟了。多谢徐院长，我这就去一探究竟。哎，姑娘，姑娘有所不知啊。这莫府深宅大院，庭院深深，普通人是很难进去的。那徐院长可有什么进入莫府的好法子？老爷，老爷，大小姐说，即便上吊自尽也不假。再过半个时辰，莫府就要来接人了，这可如何是好啊？我绝不会让我的婉儿给别人做冲洗新娘。不吉利！我们这是要去哪儿啊？哎呦，我说徐姑娘，你怕是高兴的昏了头了吧？连要嫁到哪家都忘记了。徐姑娘，这徐院长竟然给我偷偷下药，让我替他女儿出嫁。不行，得想个办法逃出去。嘿，嘿，左右都有人看守。只能一会儿再找机会逃跑。来，老爷您放心，这延寿堂是风水宝地，冉儿搬来在此冲喜，定能吉人自有天相。有点眼熟，是你，堂堂少将军。竟然被龙仔给吓死了，切，太荒谬了吧！主动送上门来了。嗯，你要干嘛呀？我
我要干嘛你还不知道？我可是你的救命恩人，你竟然恩将仇报！嗯，这人类的身体弱爆了，那个小东西，力气这么大啊！我跟你说，你今天逃不掉了。有点好呀！哎，大大大大大哥，别冲动，有话好好说，有话好好说。谁是你大哥？啊？啊！然而醒了，老天爷开眼呐！波爷就是你大哥。别动啊！蹲好了。有种你别跑！切，堂堂七尺男儿居然被龙仔给吓成那样，小老弟，后会无期。然而终于醒过来了，可急死为父了。呃，老头，你谁啊？好不容易清醒过来，怎么连为父都不认识了？这老头定是莫修染的父亲。糟了，我睡了多久了？啊，禀少将军，差不多五个时辰。五个时辰。你们现在给我出去！然儿，你这是……哎呀，现在……哎，老爷，不，然儿才刚恢复，让他好生休息吧。哎呀，走了，哦，好生休养，好生休养啊！走了，马上六个时辰了。竟然睡了这么久，定是这个身体太弱，还未适应。这次醒来，定是因为再次碰到了魂珠，才最终稳定了灵力。地阶主仆契约之后，每日只能维持六个时辰的人形，而且他一旦受伤，我也会跟着受伤。哎呀，不行，我得快点找到那个女人。少将军，这些都是当今圣上亲赐的。为了表彰您为了天离国立下的汗马功劳，您看，这是上好的锦缎，那是千年的血玉，还有西域的夜明珠。少将军。这个，这个，这个，我都不要，都拿走，都不要了。怎么了？有异议？属下不敢。少将军，属下有一事禀告。说，那冲喜的新娘，我真不是御史院院长之女，院长护女心切，请了一名叫苏小荷的女子前来顶替。这是属下根据院长的描述所画的一幅画像。长得倒有几分神似。不过没有画像上那么好看，继续去找。少将军，属下这就将此画张贴全城。去，快去！哦，太棒，如此柔顺。这个人类倒是长得勉强配得上本王子的身份。算了。在找到那个女人解除主仆契约前，先凑合用吧。哦，对了，这里还有一幅画像，拿走。
少将军，这幅画属下实在是看不太明白。去后山给我建一个猫舍，上面标记了地址，你去了就知道了。您什么时候喜欢猫、啊哎？你废话怎么这么多呀、啊？快去！是。走走走。哎，少将军的骨干走了一圈回来，真是心情大变啊。是的呀。走，让你说少将军闲话。都给我麻利点，快点。本王子就是这么优秀、啊哦，本王子还是一如既往耀眼耀眼。哇哦！哇！规矩大，因为什么呢？媳妇大人，进去吧。下一个，叫什么名字？苏小河。进去吧。下一个。墨家创立了近百家钱庄，乃这天离国首富之家。这个女人居然送上门来，能把那石桥？怎么让她心甘情愿的解除契约呢？莫府不是想进就能进的，必须严格的选拔。莫府上上下下一百零八个差事，这差事简直是为本姑娘专属设定。开义趣堂这么多年，别的不会，照顾宠物可是不在话下。再说，这么冷门的差事，肯定没人瞧得上。这墨家应该可以混进去吧？哎，看狗官挺合适的，我那猴都能训得服服帖帖的。小女子想进墨府，照看玉夫人的爱犬。到你了，女神。我叫苏小河，大家都叫我小薄荷。我的理想差事是看狗官。你去、哦。我在青山镇开了家小店，叫一趣堂，里面有各式各样的动物。哟，我的爱好说白了就是卖花鸟鱼虫的呗。嗯。苏小河，以你的资历做看狗官一职，真是太委屈你了。你看，东院的第一侍女一职怎么样？只要你愿意，今日便可入府。可是我想看狗。哎，你会扫地吗？嗯。你会倒茶吗？嗯。哎呀，真是多才多艺呀、啊！你这样的人才去当看狗官，真是太浪费了。你完全符合东院第一侍女的要求啊。可是我没有这个经验。你看看，你看看，多么的谦逊。我们莫府需要的就是这样德艺双馨的人才。这东院第一侍女啊，每日只需工作两个时辰，月俸一百两，全年啊有一百天的待月银假期。一百天啊！哎，你这就去换上东院第一上任吧。行吧。嗯。这这，本王子果然优秀。莫府真是太大，怎么找线索呢？洛风哥哥没搞错吧？这是给侍女的房间。这是。啊，这哪是侍女的房间？这简直是公主的闺房。喜欢吗？就是你。我之前刚逃出狼坑，又入虎穴。我虽然逃婚了，但这也不能全怪我。我也是被陷害的，我也是受害者。这个女人接连逃跑两次，我得想点别的手段。我也将我最喜欢的礼物送给了她。
这个女人一定会乖乖听我的话。本王子果然优秀，这么快就参透了人性，掌握了人类世界的规则。干什么？让我陪你打弹珠啊？只要你在这个契约上签字，这些宝贝。全部都是你的，宝贝。怪不得刚刚面试这么顺，果然是个陷阱，还想让我在这鬼画符上签字，切，当我傻呀？万一这是一份卖身契呢？怎么了？还不满意？你这个女人真的是贪得无厌。你别过来。龙仔，龙仔，你在哪儿呢？本王子怎么可能在一个四脚蛇上栽三次？而且我料到你会用这招，所以呢，就让你换了衣服。可恶！到底签不签？我有。完了。堂堂御林星猫王子，居然要毁在这个女子手上！少将军呢？洛风，把你的脏手拿开！我告诉你啊，你虽然是头等侍女，但是除了少将军，谁都不许在东苑养猫，听见没有？洛风，你放我下来呀、啊！少将军衣服怎么落这儿了？他去哪儿了？嗯不对，我费了九牛二虎之力才来到京城，进入莫府，怎么能半点哥哥的消息都打听不到，便落荒而逃？红树，不就是一只猫吗？就算是个妖怪，也只是一个小猫妖。我派他干嘛？我才不是猫妖呢！你你你你大半夜的在树上干嘛？想吓死人啊你！你说我？你自己不也坐在墙头吗？你到底是什么人？不对，什么猫？今天我就让你见识一下本王子真正的实力。刚才那只是跳，又不是飞。还有，你别吐在我的猫舍里面啊！这是哪？这里呢，是我的秘密基地。你们猫妖的爱好真是奇特啊！我警告你最后一遍啊，我不是猫妖。那是什么？我的家在那里。哎呀，北方人啊，兄弟！我是来自星星的猫。骗三岁小孩呢？你一个小猫妖还想装神仙，真可笑！我堂堂玉离星王子竟然说我可笑了。我给你最后一次机会，签还是不签？不签，你能拿我怎么样？我，嗯，完了，忘了该死的契约了。嗯，这
不破契约第一条，主人受外伤，猫会同步受到伤害。成猫了，干嘛？你干嘛？这么便宜还？终于搞定那只臭猫了。不过听说东西院一向势不两立，我身为东院的丫鬟，怎么去西院呢？我才不去那鬼地方打扫呢！说好上次我去，这次轮到你的，你怎么说话不算话？若是被玉夫人知道你不好好打扫的话，又该挨板子了。反正我不去，你把珍宝阁阴气那么重。听说那小匠人就是在珍宝阁施了宗气。小匠人，难道是哥哥？蜡烛，想想我就瘆得慌。反正我不去，我不去，我不去啊！我不去，怎么这样啊？你去不去？哎，干什么？不好意思，不好意思，对不起。你瞎了吧？东院的臭丫头，你找事儿啊你？要不，你把你衣服脱下来，我给你洗，就当赔罪了。对不起，姐姐。我们让他去打扫珍宝阁。你懂不懂规矩？洗个衣服这阵就算了，给我去把珍宝阁打扫了，不然的话我就去郭嬷嬷那告你的状。行行行，我这就去，这就去，走吧，跟我去换衣服。哼，让那个臭丫头站那多等会儿。好，真有你的。这小家伙定是发现我是生人，对我起了敌意。不行，得让他安静下来。你对元宝做了什么？这不怨我，他自己就躺下来了。我刚刚听到了元宝的犬吠声，元宝只会对生人叫唤。你到底是谁？我是东院的侍女，是西院的姐姐叫我来帮忙打扫的。大胆，竟敢与二少爷对视！二少爷是在试探我有没有说谎。我问心无愧，为何要闪躲？你……他确实没有说谎，还愣着干什么？把元宝送去看大夫。是二少爷，等等，元宝，这是有喜啦！哎，元宝最近爱吃什么？元宝近来爱吃猪肝、内脏之类的食物。那就对了，这母狗怀孕之后，若吃太多动物内脏，易躁动不安。元宝并无大碍。对不起，二少爷，是青云照看不周。元宝现在最需要的就是喝水，我去给他打水去。竟然让这小丫头给溜了，小的现在就去抓她回来。不用了，还是会再见的。这个丫鬟还挺有趣。是哥哥
是哥哥的手稿吗？什么东西这么臭？这可是狗毛。不好意思，本王子根本不怕狗。哦呦，今天没招了吧？我的宠物到哪儿去了？啊？你到底想干嘛？我想干嘛？签字。切，我才不会在这种鬼东西上签字呢。手，不要拿手这么指本王的名讳。现在呢，站在你面前的就是最英俊潇洒、绝世无双、玉离星王子，顾顾里，这是我的。离，我不管你什么名讳，反正我是不会在这种条约上签字的。谁知道会有什么阴谋？阴谋？那天在树林，要不是你觊觎本王的美色，主动献吻，哼，所以才害得我们两个千钧这种主仆契约，害得本王子一天只有一半的时间能维持人形。哦，你凹什么？那你的意思？我就是你主人啊，手里握着这家伙的把柄，他还不任由我拿捏。再说，有一个首富大少爷当仆人，且此人还是少将军，说不定能帮我找到哥哥。喂，你想什么呢？我在想啊。停。如，不用你想，钱就行。你居然敢戏弄我！如果真像你所说，缔结了契约，违约哪有那么容易、啊？再说了，谁知道签订了主仆契约之后，会不会有什么副作用？啊！你你敢这样对你主人？主人，我今天让你看一下谁才是真正的主人。怎么回事？不是亲一下就变猫了吗？你们人类就这么喜欢嘴对嘴的吗？完了完了，直接刚被他把脸都拧变形了，这又落到他的手里。哎，我们人类呀，就喜欢这样、啊。喂，女人，你要干嘛？你这只臭猫，成天为非作歹。今天我就让你见识见识主人我的厉害。你到底要干嘛？哎，不要洗澡啊！你个疯女人，我不会放过你的！这该死的契约，什么时候能解除啊？完了，女人！发生什么了？怎么了？嗯？这个女人不但撕毁了我的协议，还逼着我洗澡，还轻视本王子完美的肉体。
看我！莫羞辱，你不仅耍流氓，还是个暴露狂！不行，不能再这么耗下去了，得赶紧研究哥哥的手稿，找到哥哥立刻回家。蓝魂珠皎洁圆明，内外通透，如黑夜星辰，上有云猫状纹，曲径奇妙。红魂珠色泽鲜红，如绽放的罂粟，上有玉锦鲤纹，栩栩如生。白魂珠晶莹剔透，似皑皑白雪，一尘不染。魂珠中有一犬吠之。黄魂珠灿烂明媚，似明月皎洁无瑕。魂珠上有一凤蝶，翩翩起舞。哥哥。为什么要找魂珠啊？难道是想改行当抓妖师？蓝魂珠中的猫要放出来了。十年前夏至，恒星不见，夜中星陨如雨，天有大声如雷，火光赫然照天，地中有一窍如悲打，极深。夏至时，星在其中，盈盈然，良久见息，上至不可近。我的家在那里。难道？那只臭猫说的是真的？那是谁绑架了哥哥？哥哥又为什么要找魂珠啊？看来我继续待在莫府里，才能查明真相，找到哥哥。喜欢吗？怎么会是你啊？不是我还会是谁？你在等别人啊？郭嬷嬷呢？就是我让嬷嬷带你过来的呀。为什么？因为呢，上次你救了我，这些全部都是为你准备的，算作给你的回报吧。这只臭猫到底玩的什么把戏？害我坐了这么久的车。搞得这么神神秘秘，我已经感受到了这个女人崇拜的目光，没想到第一步就已经成功了。哼，这只小疯子，今天晚上看你怎么飞得出我的手掌心。你笑什么？有吗？对于优秀的本王子来说，还不是手到擒来呢。第一题最想看到的美景，当然是看漫天孔明灯了。难不成？喂，你们莫府都这样捉弄下人的吗？捉弄下人？喜欢捉弄你，变态！我刚才听见了，你心跳的好快哦！你心跳的才快，是吗？我试试。免了。看这女人的样子，已经掉进了我设下的爱情陷阱。这里气氛如此之好，不
古人就趁现在。想什么呢？别以为我不知道，你现在心里一定好感动。难道？嗯。这么看来，这张脸倒是没有那么丑啊。哎，算了，勉为其难，随对嘴吧。这家伙要干嘛？刚刚竟然功亏一篑，只能先喂饱这个小疯子了。这只色猫，大费周章拉我来，不知道他肚子里装的是什么幻术。必须要尽快跟他解除契约。少将军为了这次烛光晚餐，专门从满香楼请来了大厨，就为姑娘您一个人做菜。姑娘，您这是好福气啊！女人，点菜。我不点，没胃口。好，那我来点。这个，这个，还有这个，都不要。其他的全部给我来一份。好嘞。你点这么多，我们俩怎么吃得完啊？没说我们俩，是你一个人。第二题，最想吃到的美食，把满香楼所有的美食都吃一遍。把这个疯女人喂肥了才好下手。嗯。这满香楼的菜啊，真是一绝。嗯，哎，他又要干什么？女人，你吃那么多，到底多到哪里去了？都去找花心眼了？我要去划船。嗯，划船还是算了吧。难道你忘了第三题？第三题，最期待的浪漫约会，当然是划船了。居然被他看出来了，为了契约，本王子拼了。喂，别咬！别动啊！别动啊！你饭量这么大，你个子这么小，你全部找幻形上来对付我了是吧？哇哦，原来少将军也会害怕呀！我是怕把我衣服弄脏了。嘴硬。既然你这么怕水，为什么答应我来划船？谁说我怕水了？啊！你笑什么？你再笑。开除你啊！哼哼哼！小时候，我也特别喜欢划船，然后哥哥就经常带我去青山湖划船游湖。后来我才知道，他跟你一样怕水，但是他在我面前，总是一副无所畏惧的样子。其实，是为了保护。我。哥哥是我唯一的亲人了。后来，我长大了，长得跟他一般高。我就特别想说，换我来保护你。可
，然后他就不见了。那你到京城来就是为了找你哥哥？嗯，这个女人真是脆弱。哎，算了，把王子勉为其难，安慰她一下吧。嗯。少将军，关键时刻，让洛风助你一臂之力。这也是你准备的？嗯。<笑>不管你是打什么主意，但是谢谢你，今天我很开心。气氛都烘托到这里了，那就趁现在你在逗我呢？好吃吗？嗯，好吃。嗯，今天谢谢你啊，作为宠物为主人排忧解难，虽然这是应该的，但是我还是很开心，所以把这个奖励给你了。是什么东西啊？薄荷，我的名字，以后你一定要记住我。嗯，还有吗？嗯，来给我。呀，你别抢。嗯，明明每一步都是对的。为什么我每次都功亏一篑？对，一定是我的魅力太过耀眼，所以小薄荷在我面前就深深的自卑，这才没有爱上本王子。前两天，我发现小薄荷在院内偷偷养猫，这才恍然大悟，少将军未雨绸缪修建这猫窝，定是想让小薄荷知道您的用心。但毕竟少将军。青木年的姑娘实在是太多了。小薄荷身为一个卑微的侍女，嗯，定是觉得配不上少将军。那就给他升个官职，让他能够配得上。这怎么行啊？这头等侍女已经是最高规格了，不能再升了。哥哥的人，明明从哥哥手里拿到了蓝魂珠，为什么要给我？我明白了，那只臭猫就是从蓝魂珠里出来的。绑架哥哥的人，很可能是想利用臭猫的能力，让他和我一起找其他魂珠。少将军，既然……小薄荷的身份无法提高，不如您稍微屈尊，降低一点身份呢？我降低一点，我已经帮他完成那三个幼稚的心愿了，凭什么我降低？不可能的。少将军，属下知道一个地方，可以快速了解女人的心态，掌握男女相处的诀窍。俗话说得好，知己知彼。方能百战不殆。嗯。大白天的喝什么酒？
坐。干嘛？你难道没有听说过“一醉解千愁”吗？这是我拿过来超好的一瓶酒，你不是思念哥哥吗？我们今天就无罪不归，帮你缓解相思之苦。喝酒？对啊，这个时候只要把他灌醉，这臭猫肯定什么都听我的。他肯定不知道，我小薄荷可是青山镇出了名的千杯不倒。啊！看在你这么真心实意的份上，我们不醉不归。好，来，想不到如此顺利，看来解除契约就在今天了。这汉丹香好香啊！那当然，也不看谁拿过来的。来，嗯。我的天哪，这这人类的酒可真难喝呀！嗯，呃，咱们不急，慢慢来。来。这就醉了。嗯，臭妈，你是不是神通广大，无所不能啊？你也不看看本王子是谁？那，你有没有什么办不成的事儿？遇见你之前就，从来没。你能帮我找哥哥吗？这种小事，天底下没有的。你、嗯、你怎么怎么怎怎么怎么着啊？但是你做的事情怎么就那么让人讨厌呢？嗯嗯，要不是为了哥哥，你以为谁喜欢跟你待在一块儿？但是我喜欢你啊！那，你这只丑猫！这，我自己把自己灌醉了。那个女人呢？你们猫喝多了都这样的？还不是为了跟你解除契约，不然堂堂本王子至于这样？不过这种飘飘欲仙的感觉，还是挺不错的嘛。哼，说白了。就是为了解除契约。我只是想回家了吗？家？我不跟你解除契约，我回不去啊。也不知道哥哥现在身在何处。要不这样吧。嗯，你帮我找哥哥，我帮你解除契约。
玉夫人，有人过来了。在干嘛呢？不是烫一下就变猫了吗？怎么关键时刻就不灵了？哎哎哎！不就是个玉夫人吗？我躲她干嘛呀？玉夫人，嗯，那个莫老爷最宠爱的玉夫人，嗯，那完蛋了！他要是看见你在我房间，我的名节不保了，怎么办？那又怎么了？你本来就是我的人，你服侍我。天经地义，嗯，不能让于夫人抓住把柄。如果我被赶出去，哥哥怎么办？快，躲起来！干嘛？我不躲，我为什么要躲呀？我不躲！哎呀，你躲！我为什么要躲？还不躲？我干嘛呀？我躲！求求你，你就乖乖躲一会儿，一小会儿。不躲，不然我什么都答应你。此话当真？那你答应我。要给我一个深情的吻。行，明天就吻。说话算话。拜见于夫人。四丫头。大少爷呢？你给藏哪儿了？啊，这屋子里就我一个人。你少给我装蒜！你一个人喝的什么酒啊？嗯，只因思乡心切，所以喝了点酒，请夫人明察。哼，翠巧，是给我搜。是。居然敢动我主人，也太不把本王子放在眼里了！吓死我！看来喝酒只是让变身慢了点，还以为蓝环珠失灵了。还有什么东西可以带呢？哦，差点忘了，这可是天离最好的东西。哎，好不容易等到了今天，明天终于可以解除主仆契约，回家了。是那个臭猫，害我一夜都没睡好，困死我了！小薄荷，二少爷有急事找你，叫你去西院一趟。难道是有哥哥消息了？啊，好，我这就去。
，有没有被本王子今早的帅气惊艳到呢？是惊吓，少将军。麻烦你下次华丽登场的时候，提前说一声，行吗？没有下次了。小薄荷，该兑现你的承诺了。什么承诺？你昨天晚上不是答应我，今日便会心甘情愿的。我怎么不记得我说过啊？我记得可是清清楚楚啊。不可能呀，少将军！你想想，你昨天白天喝的酩酊大醉，肯定是幻觉，幻觉。你什么意思啊？啊？哎呀，其实吧，喝醉的话不能信，喝醉女人的话更不能信。怎么，你耍我呀？你们人类不都是一言九鼎的吗？女人都是口是心非的嘛。哎，虽然你是猫。但还是公猫，勉强算个君子，怎么可以和小女子斤斤计较呢？啊、我还有事，先走了。哎，哎，杀我！姐姐说的没错吧？是不是瞬间感觉心情舒畅了很多？还不错，不过我是绝对不会放过那个小薄荷的。他言而无信，信口雌黄，背信弃义，根本就是罪大恶极，罪不可赦。姐姐提醒你一下啊，根据主仆契约的规定，要是敢伤主人的话，那你的契约可就永远没法解除了哦。姐，我问你，嗯，你说实话，嗯，本王子是不是？英俊不凡，魅力无边。哼哼，嗯，还行吧。有那么的一点点的小帅。所以说是吧？按理来说，按本王子这么完美的男人，不可能有女人对本王子不心动。嗯，我知道了。小波不喜欢男人。难道不是吗？哎呀，打脸打的好疼啊！我刚说的话，转眼就忘了。嘴。没想到二少爷花这么短的时间就找到了红魂珠，按照这个速度，相信很快就能找到哥哥。我该怎么谢你才好呢？不用，是我误会你在先。这个。就当做是我对你的补偿。哎，那这顿我请。这里的烤鱼和鱼丸特别好吃，我特别喜欢，相信二少爷也会喜欢的。那我今天一定要好好的尝一尝。而且，这家店的女老板人特别好。哦，对了，我差点忘了，我还欠她一顿烤鱼钱没给呢。布姐姐，布姐姐。布姐姐，我要点菜。客官，要不然给你上一盘雄心豹子胆呗。大哥，这么巧，你也在这儿。我问你，你为什么跟我的丫鬟在一起？还有你，作为莫府的丫鬟，不好好待在府里，跑来这里干什么？是你说我有一百天带月云的假期的。今天我休假，我不管你休不休假，你是我的人，我不允许你跟他一起吃饭。跟我回去。哎，我不走，凭什么？我又没有钱卖身契给你。大哥，我们也好久没有一起吃饭了，要不坐下来一起吃？你还没回答我的问题，你为什么会和我的丫鬟在一起？我帮了小薄荷一个小忙，他请我吃饭，大哥觉得有何不妥吗
，帮他找红魂珠是吧？这个魂珠关系到小布和哥哥的下落，你这么做也太过分了吧？这个是假的，你平时那么机灵，真的假的你分不清楚。真的魂珠能一捏就碎，跟我走，我带你去找真的。你不会骗我吧？哎，二二少爷，那这个饭我下顿再请啊，还是很谢谢你。波波姐姐，钱我下次再给你吧。嗯，不用，我替他还。鱼排和鱼丸随便赏，记我账上。还有你，自己一个人慢慢吃。走。哎呀，你放开我！走。这是这么多年来，大哥第一次对我说这么多的话。真的假的？事关我哥哥的安危，我有必要骗？到底是谁在暗中收集魂珠？难道是熟狐？不可能，他已经死了。喂，怎么又不说话了？你真的会帮我找哥哥吗？我可不像某些人，本王子说话。一言九鼎，绝不食言。怎么没完没了啊？你一个尊贵的喵星王子，怎么能跟我小姑娘一般见识呢？不过你突然变得这么好，我还有点不习惯。我自然是有条件的。不就是你帮我找到哥哥，我和你解除契约吗？看在你是我宠物的份上，我就勉强答应你了。口说无凭，你已经有出尔反尔的先例了。那你要怎样？我希望你跟我一起完成我们玉离星最常用的立誓仪式干嘛、啊？猫不都这样吗？好像是哦。好了，赶紧了算话，要不咱们还是先聊聊你怎么帮我找魂珠吧。嗯，坐着，不要动，看着我就行
同魂出师从我的郡宝斋南山国分部走水路，耗费了半个月时间才运过来的。终于找到了，啊，累死我了！怎么样，找到了吗？完了，魂力透支严重，要变形了。少将军，少将军，大少爷，你别吓我啊！大少爷，姑姑林，姑姑林，你别吓我啊！少将军，少将军，莫修然，莫修然，你醒醒啊！你别吓我呀、啊！姑姑林，怎么又变猫了？我太难了，还是这样可爱。不要摸我的屁股，不要，不要，停，快停下，不要停。哎，对对对，就是这里，脖子，对，好，再上去一点。看着挺讨厌，现在挺乖的。走开，走开，别打扰本王子恢复魂力。这个女人不发疯的时候，还……哎，我在想什么？一定是我想快点解除气缘，回到母系。这个女人现在看起来好像也没那么丑啊，勉为其难做我的丫鬟吧。龙仔，我的小龙仔你在哪儿呢？龙仔，你怎么这么大？觉得我还会让你得逞吗？这是谁的房间？这是谁的床？你跑我床上来干嘛？那我不是看小虎般无精打采的样子才留下来的。谁让你现在变成人了？还不是因为主仆契约，我每天只有六个时辰。你为什么脸红、啊？我哪有？那你为什么不叫醒我？刚刚摸我的人是谁啊？不过。和本王子同床共枕一晚上，是不是感到很荣幸？死了！你就不能温柔点吗？我帮你找红魂珠，你这样对我？真的？找到了吗？嗯，找到了。你就这么想跟我解除主仆契约啊？那不是如你所愿了吗？哦，对了，洛风看见你变成猫，吓跑了。